ሁሉ ጊዜ ሚኒስትሮች ሲመጡ ከውጭ ነው የሚመጡት ከውጭ ይመጣሉ እንግዲህ ብዙ አብዛኛው ያለው ያ ነው ከውጭ ነው የሚመጡት ይሰራሉ ያን ቦታ ለመመዱት አወቁት ስንል ይነሳሉ ለማዲስ ነው ይመጣል እሱ ደሞ ሆነም ለመለመድ ይሰራል ሌላ ምን ሲል ይነሳል ተቋሞችን በየጊዜው ያፈረሱ መለወጥ ያፈረሱ መለወጥ ያፈረሱ መለወጥ በአዲስ አበባ አዲስ አበባ ጀት ያለ ማስተካከል ጉዳቱን እንጂ ጥቅም ጉዳቱን ነው የሚጎላው ከጥቅሙ ይለቀቀ ስለዚህ ጉዳቱን መቀነስ ካለበት አደረጃጀቶች ቢያንስ ለ15 አመት ቢያንስ ለ20 አመት መሻገር የሚችሉ ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችሉ አደረጃጀቶችን ነው ማምጣት ያለበት ያን የጀመር ነው በጀመር ነው ታክቲክ ይዘን ምን ነው ለናሳካም ናሰበው ግብ ጋር እስከ እንደረስ ድረስ እድሜ سنሰጠው ለዛም የሆነውን አቅም سنፈጥረለት ለዛም የሆነውን ተገቢውን ድጋፍ سنናደርግለት ነው ይያፈረስ ነው ምን ለውጣው ከሆነ ግን ከመدرس ወፊትን ቆርጠዋል ከመدرس ወፊትን ቆርጠዋል አያድግም ስለዚህ ቅሬታዎች እየጨመረ ከመሄዱት አደረጃጀት ወጣንታት በራሱ ምላሽ አይሰጥም በችግሮቹ ምን ይላል ዶክተር ከበተለይ ከዚህ አስተዳደር ሳይንስ እንዲሁም ካለው ነባራዊ ሁኔታ አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር አዎ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ማንኛውም የመንግስት መዋቀር መንግስት አደረጃጀት የሚደረጀው የህዝቡን ፍላጎት መሰረት አድርጎ ነው የህዝቡን ፍላጎት መሰረት አድርጎ በሚደረጅበት ወቅት የህዝቡ ፍላጎት በየጊዜው ሲቀያየር በየጊዜው ከፍ ያለ ሲሄድ በየጊዜው ባህሪውን ሲቀይርና ህዝብ ከመንግስት ተቋማት የሚፈልጋቸው ነገሮች የተሻሻሉ ያደጉ ያደጉ በሚሄዱበት ጊዜ የመንግስት አንደኛ በሐሳብ እነዚህን ሐሳቦች ወደ ፖሊሲዎች ስትራቴጂዎች ቀይሮ እነዚህን ፖሊሲዎች ስትራቴጂዎች ደግሞ ወደ አገልግሎቶች የሚቀይርበትን አወቃቀር በአስቸኳይ በፍጥነት ዲዛይን አድርጎ ለህزب ፍላጎቶች ሪስፖንድ ማድረግ ይተበቅበታል እንግዲህ ባለፉት 15 አመታት የስትራክቸራል ኢንስቴቢሊቲ ተብሎ የተነሳው ተቋማዊ አለመረጋጋት ተቋማዊ አለመረጋጋት ብለን ልንገልጸው የምንችለው የተነሳው ነገር እውነት ለመናገር ባለፉት 15 አመታት የነበሩት የያስፈጻሚ አካላት አደረጃጀቶች እጅግ በጣም በጣም አለመረጋጋት አለባቸው ተብሎ ሊገለጹ የሚችሉ አይደሉም ትላልቅ ለውጦች የመጡት በእሳቸው እንደገለጹት አራት ወይ አምስት ቦታዎች ላይ መሰረታዊ ለውጦች በሚያስፈልጉበት ቦታ ላይ ነው የመጡት ያ አሁን ትራንትና የተደረገው ነገር በልዩ መንገድ ብናየው እጅግ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል በአገራችን ውስጥ የፖለቲካና የዴሞክራሲ ስርዓታችን ላይ መሰረታዊ ለውጥ ማንጣት አለብን የሚለው መሰረት ያዘ እጅግ በጣም ተቀባይነት ያገኘና እየተሰራበት ያለ ጉዳይ ነው የህግና የፍትህ ስርዓታችን ላይ መሰረታዊ የሆኑ ለውጦችን ማምጣት አለብን የሚለው የታያዘ ጉዳይ ነው እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል የዴሞክራሲ ተቋማቶችን በፍጥነት ማሻገርና እነሱንም ጭምር ሪፎርም ማድረግ አለብን የሚለው መሰረታዊ የሆነና እየተሰራበት ያለና ከህግ ሪፎርም ጋር መደጋገፍ መቻል አለበት የሚለው የታያዘ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች እንዴት በእናደርግ ነው ለናስቀጥል የምንችለው ነው ስለዚህ አለመረጋጋት ተብሎ ሊገለጽ የሚችል ሳይሆን መሰረታዊ የሆኑ ትራንትና ያያይናቸው አንድ አንድ ሴክተሮችን እንደ ሰላም ሚኒስቴር አይነቶችን ስናይ መጋቢ የሆኑ የዴሞክራሲ ስርዓትና የፍትህ ስርዓት ማሻሻያዎቻችንን ሊያሻሽሉ የሚችሉ ለዛ ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ሊያመጡ የሚችሉ ተብለው የተሰሩ ናቸው ስለዚህ ከአዲሱ ባለፉት 6 ወራት እየመጡ ያሉ ለውጦችን ሊደግፍ የሚችል የመንግስት ለውጥ ስለሆነ አንደኛ አለመረጋጋት ሊባል አይችልም ሁለተኛ ተቋማት በሚቀየሩበት ጊዜ ቶሎ የፖሊሲ ለውጥ የስትራቴጂ ለውጥ የሚሰሩት ስራ ለውጥ አይደለም የሚያደርጉት በጣም ጥሩ እስከ ያደረጃጀት ያደረጃጀት ለውጥ ነው የሚያደርጉት ያደረጃጀት ለውጥ በኋላን መጣበታለን ዶክተር አሁን ይሄ መሰረታዊ ያለመረጋጋት ማሳያ ሊሆን አይችልም የሚል ነው አነሱትና አቶ ኢሹዋስ ምን ይላሉ ነው ባለፉት 15 አመታት ወይም አስፈጻሚ አካላትን መልሶ በማቋቋም ረገድ በዋናነት አምስት ጊዜ የተደራጀ ቢሆንም ከዛ በላይ ግን አዋጆችም ጎችም ወጥቷልና ምን ይላሉ እርሶ አሁንሳቸው አለመረጋጋት ሀስብልም ነው የሚሉት በዚካሊ አንድ በስራ ቤት ስትነካ ታሽ ድረስ የሚያመጣውን ኢፌክት ማወቅ ያስፈልጋል ለምሳሌ እኔ ቴሌ ሰርች ያለው አንድ አስር አመት እና ስራ እስከ እዚህ ይቀየር ጻፊና ተላላቂ አይደለም ወንበርና ጠረጴዛው ሁሉ ነው የሚቀየረው እና ዘ ሆል የተሰራ ዶክመንት ሁሉ ተጠርጎ ሌላ ቦታ ነው የሚገባው ይሄ ዊትነስ ይሆንኩበት ነው እንግዲህ ስለዚህ ያ መስሪያ ቤት ታሪክ የለው የመጣው ስራ አስኪያጅ የሚቀጥለው ለምሳሌ ፔንዲንግ ዶክመንት ካለ ተፈልጎ ነው የሚገኘው 
ሰውዮ ሲመጡ የሚያቁት ጉዳይ ለን ስራ አስኪያጅ ይቀር ምን ይበል ያ ያስተዳደሩ ስራ ነው ሳቸው ጉዳይ እንዲያልቀላቸው ብቻ ነው የሚፈልጉት እንደ ካስተመረው ማለት እንደ ባለ ጉዳይ ጉዳዩ የደረሰበት ቦታ ይቀጠራሉ ከሳምንቱ የ15 ቀን በኋላ ክብሩን በኋላ ሊሆን ይችላል ከዛ እንዲቀጥልላቸው ነው የሚፈልጉት ጉዳያቸው አልቆ ተስተናግደው እንዲሄዱ ነው የሚፈልጉት የሚፈጠረው የነበረውን ትል እኔ ያየሁት ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ደረጃ አይደለም አሁን ቆይ በየ ፊዚካሊ ያሳሰብ እንትኑ ልንገር ኢትዮጵያ ረጅም የመንግስትነት ታሪክ ያላት ሀገር እኛ ዶክተር አብይ እንደሚሉት በግዚያዊነት ስልጣን የተቀበልንና ያንን ሰርተን የምናስረክብ ሰዎች ነን የሚል አስተሳሰብ የለም የመጣው ሁሉ አዲስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለመገንባት ነው የሚሰራው ሁሉ ግዜ አዲስ ስትሆን ሁሉ ግዜ አዲስ ስትሆን ሁሉ ግዜ አዲስ ስትሆን ለምሳሌ ባለፈውም ተነጋግረንበታል ህገ መንግስት ሰንደቅ አላማ ፌራይ መዝሙር የፌደራል አወቃቀር አሁን የሚኒስትሮች አወቃቀር እማን ነካቸው ጉዳዮች መኖር አለባቸው ተስማምተን ምን እናስቀምጣቸው ከዛ በኋላ አንድ ለምስት አመት ወይም ለአራት አመት ስልጣን የተሰጠው ሰው ሲመጣ እንደፈለገ ሪፎርም ማያደርጋቸው ነገሮች መኖር አለባቸው ምንለው ለዛ ስለዚህ ይሄንን መንካት ችግር ያመጣም እኔ ታች ድረስ ያለውን ዶክመንት አለው እኮ ያመስረ ቤት መኪና አለው ሪሶርስ አለው በጣም ብዙ ነገር አለ ስታጥፈው እሱን መርጅ ማድረግ እኮ ስንት ጊዜ ይወስዳል እስከዛ ጊዜ ድረስ ደንበኞቹ ወይም ተስተናጋጅ ሰዎች አዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት እኮ አይተናል ማአት ነገር ጥሩ በሌሎችም አሁን ወደ ዶክተር ለመለስና እግረ መንገድ እንግዲህ ተቋማዊ አለመረጋጋት የለም ነው ያሉት ሁሉ ያሳየ የሚችል ምንም ተጨባጭ ነገር የለም ነው አቶ ይሽዋስና አቶ ሞላሊን ግን አለመረጋጋቶች ነበሩ ነው የሚሉት አንዱ ማሳያ እንግዲህ ምን አልባት አስፈጻሚ አካላት ቶሎ ቶሎ ይመነሳት ነው ለምሳሌ ባለፉ 6 ወራት እንኳን ተሹ ሞት ወደ 6 7 ሚኒስትሮች የተነሱ አሉ ከዛ በፊትም ነዚው አባንድ አመትም በ6 ወሩም የተነሱ ይኖር አሉ በተጨባጭ የሚታወቀና ግር መንገድ ይሄን ለማንሳት ነው እርሶ ይከተሉ ከቅድሙ ጋር አያያዩ እንግዲህ አንድ በኢንስቲትዩሽናል ሜሞሪ የምንለው በተለይ ደግሞ ተቋማት አደረጃጀታቸውን ሲቀይሩ አሰራራቸውን ሲቀይሩ ውስጥ የሰው ኃይል ምደባና አጠቃቀማቸውን በሚቀይሩበት ወቅት አጠቃላይ ሜሞሪያቸውን ይቀይራሉ ወይ ፖሊሲያቸውን ይቀይራሉ ወይ የሚለው መሰረታዊ ጉዳይ ነው በግብርና ሴክተር ኢትዮጵያ ያላት እቅዶች ሊደረሱባቸው የሚገቡ ግቦች የታወቁ ናቸው በትምርት ሴክተር ኢትዮጵያ ያሉባት ችግሮች ያስቀመጥቻቸው ግቦች የታወቁ ናቸው በጤና ሴክተርም በውሃ ሴክተርም በመንገድ ሴክተርም እንደዚሁ እነዚህ ነገሮች ተቀምጠው በአምስት አመቱ የልማትና የድርገት እቅድ ውስጥ የተቀመጡ ነገሮች ናቸው ባለፉት 25 26 አመታት ከነ ችግሮቹም ቢሆን የኢትዮጵያ ተቋማት ሜሞሪ ያዳበሩ መጥቷል የራሳቸው የሆነ ሜሞሪ ያላቸው የራሳቸው የሆነ አሰራሮች ሪፖርቶች እቅዶች አሏቸው ስለዚህ እነዚህ ተቋማት እንዴት አድርገን ብናደራጃቸው የበለጠ ውጤታማ ይሆናሉ የበለጠ መሰረታዊ የህزب ጥያቄ ሊመልሱ ይችላሉ የሚለው የታክቲክ ጥያቄ በሚሰራበት ወቅት ሁሉ ነገር በዜሮ ተባስቶ ተቋማቶቹ ከዜሮ ይጀምራሉ ማለት አይደለም ለምሳሌ በክልላችን አሁን የጀመርነውን የተቋማትን ሪፎርም የማድረግ ስራ ስንሰራ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ እና አዲስ በአዲስ ያስፈጸመ ያካላት አዋጅ የተካተቱት ተቋማት የውስጥ አደረጃጀታቸውን አስተካክለው የሰው ኃይል ምደባ አስተካክለው ወደ አዲሱ አሰራር እስከሚሸጋገሩበት ጊዜ ድረስ የነበረው አሰራር ለአንዲትም ቀን ለአንዲትም ሰዓት ሳይዛነፍ በዛው ይከጠላል የሚል ያስፈጻሚ አካላቱ አዋጅ ውስጥ የተቀመጠ ነገር ነው አንደኛ ይሄ ነው እጅግ በጣም አስፈላጊው ጉዳይ እቅዶቹ እየተፈጸሙ የለተ ተለት ያገልግሎት አሰጣጡ ባለበት እንደቀጠለ ሰራተኞቹም በየእለቱ አገልግሎት መስጣታቸው ላይ ተሰማርተው ይያሉ ነው አዲሱ መዋቅር የውስጥ አደረጃጀት የውስጥ አሰራር ሽግግር የሚያደርገው ወደ አዲሱ ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ተቋማቶቹ ፈርሰው አዲሱ አመራር ከዜሮ የሚጀምርበት ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ተረስቶ በዜሮ የሚባዛበት አሰራር የተቋም አሰራርም አይደለም የኛ በፌደራል ደረጃም ሆነ ክልሎች አሁን ያደረጉት ያለው ያደረጃጀትና ያወቃቀር ለውጥም በዛ መንገድ የሚከናወን ሳይሆን ሚግሬሽን የምንለው ከአዲሱ ከአሮጌ አሰራር ወደ አዲሱ የምንገባበት ያ አንድ ቀን የሁለት ቀን ሽግግር እንጂ የአዲሱ አሰራር ተደራይቶ የሰው ኃይል መደባ ተደርጎ ሰዎቹ ኦሪንቴሽን ወስደው በአዲሱ መደባቸው ስራ እስከሚጀምሩ ድረስ በቀድሞ በነበረው ለአንዲትም ሰዓት አገልግሎት ሳይስተጓጎል የሚቀጥሉ ስለሆነ ሁለተኛ እነዚህ ተቋማት ዶክመንቶች ያሏቸው በሶፍት ኮፒ በሃርድ ኮፒ አሰራሮቻቸውን ያስቀመጡ እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሚመጣው ሰራተኛና አሮ ቀድሞ የነበረው አዲስ የሚመጣው አመራርና ቀድሞ የነበረው ዶክመንት የሚቀያየሩበት ኮች የሚደረረጉበት ስራ የሚለዋወጡበት ከ 
ተለያዩን በኋላ የሚደጋገፉበት የሚጠያየቁበትና ከመጀመሪያው ወደ አዲሱ የዕውቀት ሽግግር የመረጃ ሽግግር ያገልግሎት አሰጣጥ ሽግግር የልምድ ሽግግር የሚያደርጉበት አሰራር የተዘጋጀ ስለሆነ ተቋማት በአዲስ መልክ ተደራጅቶ ስራ ሲጀምሩ የቀድሞ እንዳለ ወደ ኋላ ይመለሳል የሚለው አስተሳሰብ ትክክል ስላልሆነ ተቋማቶቻችንም በዚህ መንገድ ኦሪንቴሽን ተሰጥቷቸው አማራሮቹም ሆነ በአማራሮቹ ተመድቦ የሚሰሩ ሰራተኞችም ያ አንድ የሁለት ቀን የሽግግር ጊዜ እንጂ የሙሉ በሙሉ ከአዲስ የመጀመር አይደለም የሚለው ተሰጥቶ በዛ እየተሰራ ነው ማለት ነው። አቶ ሞላልኝ አሁን እነዚህ አስፈጻሚ አካላት በሚዋቀሩበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት አንዱ ጣልቃ ግብነትን ለመቀነስ ነው ነው። እውነት ያስፈጻሚው አካላት ስራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት ከእየተኛውም ጣልቃ ግብነት ነጻ አይሆናሉ ብለው ያምናሉ እርሶ እንደ አንድ ባለሙያ ከዚህ በፊት ከነበረው ተወክሮ ስለ ተቋም አይለውጥ ስነነጋገር አንድ ተቋም ኮስቱ ለውጥ በሚያደርገበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ባሉበት ሁኔታ ያስቀጠለ መሸጋገራ ስርዓቶችንም ዘርግቶ በራሱ ያን መደበኛው የነበረው ነበርው አሰራር ላይ ነበርው ሲስተም ሳይቋረጥ ወደ አዲስ ሲስተም መሸጋገር ይችላል እሱ አከራካሪ አለ ከውስጥ ስለሆነ ነው ሁለት መስራቤቶችን سنቀላቅል ወይንም አንድ መስራቤት ነው ሁለት ቦታ ከፍለን በየራሳቸው እንዲቆሙ ስናደርግን ከውስጥ አይደለም ለውጡ ከውጭ ነው ለውጥ ያመጣና ያለው ከውጭ ለውጥ ስናመጣ የለውጡ ደግሞ ኤጀንት ሆኖ የሚመጡ ሐላፊዎች አሉ። ያን ለውጥ እንዲመሩ የሚመደቡ ሲመጡ ባዷቸው ሆነ አይመጡት። የነሱን አስተሳሰብ የነሱን ዕውቀት የነሱን አسرار ዘዴ ያንን ይዘው ነው የሚመጡት። ያን ብቻ አይደለም እነሱ ለዚህ ስራ የሚያስፈ ይሄን ለሚያስቡት ለውጥ ያስፈልገኛል የሚሉት የራሳቸው የሰው ኃይልም ይዘው ነው የሚመጡት። ኡነቱ እሱ ነው። አንድ ሚኒስትር በሚሾምበት ጊዜ ሚኒስትሩ ተሹሙ አይቆም ቀጥሎ ከታቸሉት ሚኒስትር ዳይታዎችም አብረውት ይለወጣሉ። ዳይሬክተሮች መምሪያ ላይ ያሉ ሐላፊዎች አብረውት ይለወጣሉ። ቀጥሎ ሶርታች ያሉ ብዙ ሐላፊዎች ይለወጣሉ። እነዚህ ሁሉ አብረውት ሲለወጡ አዲስ ነገር ነው እየጨመረ ነው ያለበት። ካላይ ነው ይላመጣ ነው ያለው ነው። ይሄ በሚሆነበት ጊዜ በተለይ የለውጡ ባለቤቶች ሆነ የመጡት የለውጡ መሪዎች ሆነ የመጡት ሰዎች ውስጥ ከነበረው አሰራር ጋር ውስጥ ከነበረው የዳበረው ዕቀት ጋር ተቃውሞይ ባህላና ተቃውሞይ ዕቀት ያልናቸው ዳበሩ ናቸው ነው ዝውለቱ ከነዚህ ጋር የሚያዋህዳቸው ነገር በቀላሉ ስለማይፈጠር ትልክ ክፍተት ይፈጠራል ይሄ ክፍተት ነው ለውጡን ችግር እየፈጠረበት ሁሉ ጊዜ ለው እስከ ላለፉት እንግዲህ 17 አመታት የመጣንበት የለውጡ መንገድ ሁሉ ጊዜም ይወደቅን ይወደቅን እንድንናልቀ ያደረገን ያለው የዚህ ጣልቃ ገብነቱን ምን ጣልቃ ገብነት ከዚህ ጋር ይገናኛል ወይ? ጣልቃ ገብነት ኮ ያመለካከት ጉዳይ ነው። አሁንኛ ህገ መንግስቱ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ እንዲያነት ጠይቷ በተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ጣልቃ ገብነቶችን የሚከለክል አሰራርና መርሆችን ነው ተከትለን ያለ ነው። እነዚህ መርሆች ከዛ ጊዜ ጀምሮ በግዝ ተቀምጠው ነው ያሉት። ጣልቃ ገብነቱ ግን እንግዲህ ያው ያገኘ አሁን ድረስነበት ያገርቷ ገብታበት የነበረ ችግር ቦታ እስከ እንደውስ ድረስ እየጎተተ ተመጣጣል። ሰዚህ አሁን አደረጃጀቱ ይሄን ጣልቃ ገብነ ያስቀራል ወይ የሚለው ነገር ስናሰባ አያስቀርም አባድ አደረጃጀቱ አለው አደረጃጀቱን እንዲመሩ የምናመጣቸው አማራሮች ናቸው ይሄን ጣልቃ ገብነትን በአመልካከት ደረጃ አጸያፊ ነው ብለው እሱን አውገዘው የሚመጡ ሰዎች ከሆኑ ለውጥ የሚመጣው አሁን ኮ ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ የብዙዎቻችን የለውጥ ስሜት ተነቃቅቶ ከፍ ያለ ኤክስፔክቴሽን እንዲኖርን ሆኖ አለ የምንልበት ከዋናው ነገር እሳቸው እነዚህን ነገሮች በሚያምር ቋንቋ ለሁላችንም አስረግጠው ስለሚያገሩና የሳቸው ካቢኔ ወይ በሳቸው የስልጣን ዘመን እነዚህ ነገሮች የሚጠፉና የሚወገዱ ስለመሆኑ አሳማኝ ሆነ ሁኔታ በሰጡን መግለጫ አሳማኝ ስለሆነ ነው ይሄንን በዚህ የሰው የሁላችንም ኤክስፔክቴሽን ከፍ ብሏል ይሄንን ወደ መሬት የሚያመናወርደው አደረጃጀቱ እኔ በነበረው አደረጃጀትም ብንሄድ ለውጣ ያመጣ በነበረው አደረጃጀት ላይ የምናስቀምጣቸው ሐላፊዎችና ማሰሰዎች የለውጥ ሐዋርያዎች የምንላቸው ከቪት ሆኖ ለውጥን የሚመሩት ሰዎች ማንነት ብቃት አመለካከት ላይ ስንመጣ ነው ስለ ጣልቃ ገብነትም ስለ አገልግሎት አሰጣጥ መሻሻልም ስለ ተደራሽነትም ስለ ፍትሃዊነትም ለነገር ምን ይችላል ጥሩ አቶ ሽዋስ ተጨማሪ ያሳባሉት መልካም መቸም ያሆኑ በተለይ ያሆኑ ጊዜ ለመስራት በጣም ከባድ ለመተችት ደግሞ በጣም ብዙ መንገድ ያለበት ጊዜ ነውና አም ሶሪ ያው ነገሮችን እየጠቆምንም ሄድ ስላለብን ነው 
ቀደምሳቸው ካሉት ለምሳሌ ለመነሳት ከጣልቃ ገብነቱ ብንነሳ እና አዲስ አበባን ምሳሌ ብናደርግ እቺም የፈረደባት ከተማ ሆነ አለች ያራት ድርጅት መዋጮ ነች አዲስ አበባ አራቱን ድርጅት ለማስተማም ችሎታ ብቻ አይደለም አራቱን ድርጅቶች ደግሞ ማቻቻ አይደለም አዲስ ቦታ ሁሉ ወደ ጎን ማስቀመጫ ተፈጥራለ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ተደርሶ እንደነበር ይሄ መዋጮ አይተናል ሁለት ሶስት ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናበት ማለት ነው ለምሳሌ ሪፎርም ተብሎ ከስንት አመት በፊት ነው ክፍለ ከተማ የተባለበት እንደስተውሳል አሁን እኮ ሰፈራችንን በድሮ በአዲስ ውያል ነው ምናወራው ሪፎርም ታስቦበት ካልሆነ ቀላል አይደለም አዲስ አበባ ወረዳ ነበርው ከፍተኛ ነበርው ክፍለ ከተማ አለው አሁን ደሞ ቀጣይ ምንስም እንደሚወጣለት አላቀ አንድ የአዲስ አበባ ሰው በትክክል ሰፈር ይዚ ነው በድሮ ለምሳሌ አባ ኮራን ሰፈር አሁን ጮበር ምንተስ የተባለ ኮተቤ ምናምን የተባለ ይጣራ ነበር ከዚያ ጀምሮ እንትን የሚያመጣው ነገር ቀላል አድገው እንዳያዩት ነው የሪሶርሱን ማጣመር ብቻ ሳይሆን ያንዳንዱ ሰራተኛ ላይ ያንዳንዱ ስታፍ ላይ የሚፈጠረው እንትን ቀላል አይደለም አሁን ሰፈሩን አዲስ አበባ ውስጥ በድሮውና በአዲሱ ካለ መታወቂያ ላይ ራሱ በዝባር ነው የሚጻፈው ስለዚህ የሚያመጣውን ኢፌክት በቀላሉ ማየት የለብንም ጣልቃ ገብነትን በተመለከተ እንደውም አሁን ቀጣዩ ፈተናሱ ነው የሚመስለኝ እንዴት አራት ድርጅቶች ናቸው ያሉት ዶክተር አብይ እንዳሉት ችሎታን ለውጥ መቀበልን ምናምን ብቻ መሰረት አድርጎ መሄድ ይችላል ወይ አኩራፊ ድርጅት አይኖርም ወይ እሱ አይሆንም ወይ ቀጣዩስ የሳቸው ፈተና ስለዚህ እንዶ ሲምፕሊ ማጣፍና ወረቀት ላይ ማጣፍና መዘርጋት መሬት ላይ እንደማወረድ ቀላል አይሆንም ለዛ ግን ህዝቡን በተደጋጋሚ እንደጨው በጣም ብዙ ስኮላርስ እንዳሉት መጀመሪያ የሚዳኙ ተቋማትን ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል ለምሳሌ ሚዲያው ንጻ ሆኖ እንዲሰራ አራተኛ የመንግስት አካል ሆኖ ህጻቶችን ማጋለጥ እንዲችል በልካም ጎንዎችን መጠቆም እንዲችል መጀመሪያ እሱን በስራት መስራት ያስፈልጋል ሚዲያው ጀምሮ ሌሎችንም የተቋማቱን በግራቸው መቆም ቅድሚ ያሰጡ መስራት ያስፈልጋል ለማለት ነው እዚህ ውስጥ የለም ለማለት አይደለም የታሰቡት ነገሮች ውስጥ የለም ለማለት አይደለም ግን የፕራዮሪቲ ጉዳይ ሆነ እኛን ተጠይቀት በጣም ተተኝቶበታል ይሄ ያለ ነው ሪፎርም ላይ ለምሳሌ ስለ ቤራ ስለ ርቅና ስለ ቤራ የመግባባት ተብሎ አሁን የሰላም ሚኒስትር ተብሎ ከመቋቋም በፊት በጣም ብዙ ተጫዋል ለውጡ የጋራ ነውና ከውጭ የመጣውም አገር ውስጥ ያለውም በተቃውሞም በገዢም በኩል ያለው ኃይል ቁጭ ብሎ በዚህ በኩል ነው ሪፎርም እናደርገው ብሎ ለህዝቡ ማቅጠጫ ይስጥ ራሱም ተማምኖ ይከጥል በጣም ብዙ ጊዜ ብለናል ግን አልተሰማም እሱ እንግዲህ አሁን ተስፋ እናደርጋለን ዶክተር ወደር ሶልም ተጨማሪ ያሳብ አሉት አው እንግዲህ የመጨረሻ ላይ ተነሳችሁ የጣልቃ ገብነት ጉዳይ በመሰረታዊነት አገራችን ውስጥ ለውጦች ያስፈልጋሉ ተብሎ ሲነሳ በተለይ ከፖለቲካ ስርዓቱና ከመንግስት አስተዳደር ስርዓቱ መካከለ ያለው አንድ ላይ ሆኖ የመስራትና ባላንስ የመጠበቅ ጉዳይ መሰረታዊና በዚህ ሪፎርም ውስጥም እየተካተተ የመጣ ጉዳይ ነው በተለይ በሚቀጥሉት ትላልቅ የለውጥ ጉዞዎች ውስጥ ተካተው በትኩረት ተሰጥቷቸው ከመሰራቸው ነገሮች አንዱ የየመንግስት የፖለቲካ ስራ የሚጀምርበትና የመንግስት አስተዳደር በተለይ የአገልግሎት አስተጣጡ ፒውር ሲቪል ሰርቪሱ የሚመረበት ማhall ያለው ዲማርኬሽን ወይም ክልል በአግባቡ እየተሰራ ለህزب የሚሆን አገልግሎት በተለይ በየትኛው ወቅት በየትኛው የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ጠንካራ ሆኖ ቆሞ ህዝብን ሊያገለግል የሚችል የማይዋልል ሜሪት ቤዝድ የሆነ በእውቀት በክህሎት የሚመራ የራሱ ዲሲፕሊን ያለው የራሱ እሴት ያለው ሲቪል ሰርቪስ መገንባትና ለሱ የሚሆኑ የመንግስት አስተዳደር ተቋማትን መገንባት ከሪፎርም ስርዓቱ አንዱ ነው ይሄ በሚገባ የሚሰራና ቀደም የተነሳው የጣልቃ ገብነት ጉዳይ እዚ ላይ እንደ አንድ አጀንዳ ሆኖ እየተሰራ የሚሄድ በተለይ የፖለቲካ ስራ የሚሰሩ የመንግስት አካላት የፖለቲካ ስራቸውን የሚሰሩበትና የሚያቆሙበት ቦታ የመንግስት አገልግሎት የሚሰጠው የፐብሊክ ሰርቪሱና የመንግስት ሰራተኛው አገልግሎት የሚሰጥበትና ባላንሱን ጠብቆ ኢንስቲትዩሽናል 
neutrality ወይም ደግሞ ተቋማዊ ገለልተኝነት ኖሮት አገልግሎት የሚሰጥበት ሁኔታ የሪፎርሙ አካል ሆኖ የሚሰራ ስለሆነ በተለይ ትናንትና የጸደገው ያስፈጻሚ አካላት መልሶ የማደራጀትና ሐላፊነትና ተግባራቸውን የመወሰን አዋጅ እነዚህንም ነገሮች ታሳቢ የተደረገ ባለፈው አመት የጸደቀው የመንግስት ሰራተኞች አዲሱ አዋጅም እነዚህን ነገሮች መሰረት ያደረገና አዋጁን ተከትሎ የሚመጡ ደንቦች መመሪያዎችና አሰራሮችም ቀድም የተነሳውን የጣልቃ ገብነት ጉዳይ መሰረት አድርጎ ባላንሱን ጠብቆ ፐብሊክ ሰርቪሱ አገልግሎት የሚሰጥበትን ሁኔታ ያደላደሉ ስለሆነ እነዚህ የመንግስት አሰራርና የመንግስት መዋቅር ሁኔታዎች በሰው ሀብት አሰራር በክህሎት በችሎታ በተለይ ደግሞ ቀድም እንደተነሳው ባስተሳሰብ ብቁ የሆነ የሰው ሀብት መመደብ ላይ መሰረት አድርጎ የሚሰሩ ስለሆነ ፖለቲካና የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ወይም የሲቪል ሰርቪስ ስራ ባላንሱን ጠብቆ እንዲሄድ መድላድል የሚፈጠር መሆኑን ለማረጋጋት ወዳለሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባቀረቡት የካቢኔ አወቃቀር ላይ ግማሹ በሴቶችን የታዘው ነው ይሄን እንዴት ያውታል ከማስፈጸም አቅም እንደሌለው በኢትዮጵያ ታሪክም 20 ካቢኔ ውስጥ 10 ሴቶች የሆኑበት ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው ስለሆነ በዚህ ረገድ እንዴት ነው የሚያወጡ እርሱ አቶ ሞላልኝ ወደ እርሱ ልምጣና በተለይ አንዳንዶቹ መስራ ቤቶችንም ሪብራንድ የማረግም ተብሎ እንደ ሰላም ሚኒስቴርንም በቀድሞ የተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባይ እንዲመረም ተደርጓልና ምን ይላሉ እርሱ አሁን እንግዲህ ትንሽ ከፋፍለን ነው አሁን አብዛኞቹ አመራራ አመራር ላይ የምትጡት ሰዎች ሴቶች መሆናቸው ይሄ ትልቅ የሚበረታታ ነገር ነው በጎጎኑ ለጥሩ ስኬት ሁላችንም ለናደንቀውም እና ከብሮም ይቀባ ነገር ነው አገራችን ላይ በመምራት ብቃት በመምራት ችሎታ በመምራት ዕውቀት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ብዙ ሴቶች አሉ። ግን ስርዓቱ የወንድ ስርዓት እስኪ መስል ድረስ እነዛን ሴቶች አግሉሎ የኖረ ስርዓት ነው የነበረው። እነዛን ለነዛ ሴቶች ወደ ስልጣን ሲመጡ ማስተጋት የሚለውን ነገር እንደ ታሳቢ የሚያርክ አሰራር እንኳን አልነበረ ነው ከሹመቱ በኋላ ግማሹ ሴቶች ናቸው ወይ የሚለው ነገር ሲገለጽ በቁጥር በዛ መልክ ከፍ ብለው መሳተፍ መቻላቸው በጣም ያስደስት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የተሽዋሚዎቹ ሲመጡ ግን ሴት መሆናቸው የሁላችንም ትኩረት መሳቡ አሁንም ይሄን ዓለም የወንዶች አድርገን ከማሰብ አሳሰብ ዓለም ወጣታችንን ነው የሚያሳየው የነሱ ወጣት ሁላችንም እንደ አዲስ ነገር እንደ ብርቅ ነገር እንደናየው ለምን ይሆናል ከሁሉ ከሁሉ ወንድ የተሻሉ በሁሉ በውቀታቸው በችሎታቸው በአማራር ክህሎታቸው በሁሉም ነገር የላቁ ብዙ ሴቶች ባሉበት ሀገር ውስጥ የኖርን ሴት መሪዎች ሲመጡ ለምን እንደው ብርቅ የሚሆነበት የሚለው ነገር ስለ ያመልካከት ችግር መኖሩን ያሳያል ይሄንን እንግዲህ ያመልካከት ችግር እንድን ለምደው ማማቲ ከዚህ ችግር ወጥተን ሴቶችን ወደ አማራር ላይ ማምጣትን እንድን ለምደው ያደረገ ነገ የተሻለ አቅም ያላቸው ሴቶች ወደ አማራር ላይ በመጡ ቁጥር ብርቅ የማይሆንበትና ለክ ላይ አንድ ወንድ ሲሾም ስለ ወቀቱ መስሎ ቸውታው ስለ ብቃቱ ብቻ የምናስበውን ያህል አንዲት ሴት ወደ አማራር ላይ በመጣበት ጊዜ ስለ ወቀቷ ስለ ችሎታዋ ስለ ብቃት ስለ አማራር ክህሎቷ ብቻ የምናስበበት አመልካከት ደረጃ ላይ የምንደርስበት ነገር ለመፍጠር ትልቅ ድጋፍ የሚያደርግ በመሆኑ በጣም በረታታ ነገር ነው መስራ ቤቶችን ሪብራንድ ወይንም እንደ አዲስ በሰጥቶ ማደራጀት ሂደት ላይ ግን እኔ አሁንም አንዳንድም ማያቸው ችግሮች ቀደም ቀረብረስ ነው አራቸው ከነበሩት ነገሮች ጋር የሚያያዙ ነገሮች አሉ ለኔ አንዳንድ ተቋማት ቀደም ንስነሳ እንደነበረው እንዲው በቀላሉ የማይነኩ በቀላሉ የማይደፈሩ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር መጥቶ ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ወርዶ ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲመጣ እንደፈለገ ወደፊት ወራ ላይ ማያረጋቸው ጠንካራ ተቋማቶች ሊኖሩ ይገባል እንደ ሀገር ዋስትና የሚሰጡን ተቋማት ማለት ነው። እነዚህ ተቋማት ሙሉ በሙሉ ከፖለቲካ ገለልተኝ አመልካከት ነጻ ሆኖ አገራዊ ሐላፊነትና አገር ወዳድነት ላይ በተመሰረተና ሙያዊ ብቃት እና ታማኝነት ላይ በተመሰረተ ሁኔታ ብቻ የሚደራጁ መስራቶች ሊኖሩ ይገባል። ለምሳሌ አሁን የሰላም ሚኒስትር የሚለው መስራ ቤትን በመመረከት በስሩ ያሉት የተከታተሉት መስራ ቤቶች መጀመሪያም በፖለቲካ አመልካከት ወይም በፖለቲካ ታማኝነት ባላቸው ሰዎች እንዲመሩ ተደርገው መቆየታቸው ነበር ችግር የነበረው ነገ መስራ ቤቶች 
ለምሳሌ ኢንሳን መውሰድ ይቻላል በራይ መረጃ ናደነት አገልግሎቱን መውሰድ ይቻላል እነዚህ ተቋማት ጋር የፖለቲካ ተማኝነት የከፖለቲካ ተማኝነትም የተለየ ተማኝነት የሚጠየብ ቃባባች ቦታዎች ተደርገው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተሳስረው መኖራቸው ነው ችግሬ ነበርው አሁን እኮ በአገራችን በተክላይ ዶክተር ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ያንም ያ በፊት የሚያድግ ነው ነበር አሁንም ያድግ ነው ስልጣን ላይ ያለው ገጆ ፓርቲ ላይ ያለው ታል መጣ ፓርቲውን የሚመሩ ሰዎች ማንነት ግን ሲለወጥ ይሄ በዚህ ለ አመርካ ሰዎች ማንነት ለውጥ ላይ ተመስርቶ አንድ አንድ ትንንሽ ለውጦች ሲጀመሩ ትልቁ ተቃውሞ የገጠመው ከከነዚ ተቃውማት እያየ ነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዳራሽ ባደባባይ የተናገሩት ነገር ነው ያንዱ ተቃውሞ አላፊ ሳስረክቡ ነው ይሄዱት የመስራቤቱ ምን ማለት ነው ይሄኩ በጣም ትልቅ ተቃውሞ በዛ ተቋም ላይ እንዴት ነው አስረካቢ ተረካቢ የሚል ውዝግብ ሊፈጠር የሚችል ይሄ እዛው የሃድክ ፓርቲ ውስጥ ሆኖ በመጣ ትንሽ ለውጥ ኢንዲያነት ሬዚስታንስ የመጣ ተቋማዊ ፓርቲ ወደ ስልጣን ቢመጣ ነው ሌላ ፓርቲ ቢሆን ነው ስልጣን ላይ ይወጣው ምንድነው በሊፈጠር የሚችለው ስለዚህ እነዚህ ተቋማት እነዚህ ተቋማት ከፖለቲካ አመራር ፍጹም ገለልተኛ በሆነ መንገድ መደራጀት ያለባቸው ተቋማት ናቸው እነዚህ ተቋማት እኔ አሁን በነበረው አደረጃጀት እነዚህን ተቋማት እጠብቀ የነበረው ሙሉ በሙሉ ሙያዊ በሆነ ሁኔታ ከፖለቲካ አማካከት እናሳሰብ በጻዳ ሁኔታ ለሀገር ታማኝ መሆን ስለ ሀገር ፍቅርን ራስን አሳልፎ መስጠት የሚጠይቁ ተቋማት በመሆን አቸው ለዚህ ፈቃደኛ መሆንን የሚጠይቁና ዕውቀትና ችሎታ ላይ በተመሰረተ መንገድ ብቻ የሚመሩ ገለልተኛ ተቋማት ሆነው ለመንግስት ትልቅ ድጋፍ የሚሰጡ ተቋማት ስለሆኑ ለእያንዳንዱ የመንግስት የእለት ተለት ውሳኔዎች ለመንግስት የእለት ተለት ውሳኔዎች እና ቅስቀሳዎች ትልቅ ድጋፍ የሚሰጡ ተቋማት በመሆናቸው በዛ ያን መልክ አቅም ተፈጥረው የሚደረጁ በስነታ ይፈጠራል ነገ አሁን ያያየን ያለው ነው ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳድረው አሽናፊ የሚሆኑበት መድረክ እየተፈጠረ ነው ያለው ስለዚህ ነገ አንድ ፓርቲ ተሸንፎ ሲ ከስልጣን ሲወርድ ሌላ ፓርቲ አሸንፎ ወደ ስልጣን ሲመጣ ያለውን የስልጣን ሽግግር ክፍተት በጣም ሊሞላ በሚችል ቀላል በሚሆን መንገድ ቀላል በሚያደርግ መንገድ ይመሽግግሩን ይፈጥራል የሚፈጥር ስርዓት እንገነባለን ብለን በመናስበት ሰዓት እነዚህን መስሪያ ቤቶች በአንድ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ስራ አድርጎ አሁንም በአንድ የፖለቲካ መሪ እንዲመሩ አድርገን መናስቀምጣቸው ከሆነ ለውጡ ምንድነው ታዲያ ወሬት ነው ይወሰረው ያለ ይወሰረው ነው ያለ ነው ይሄን እንደው በጣም ቀልለው አለ ምሳሌ እኔው ለምሳሌ አግራችን ላይ ባለፉት ሁለት አመታት ብዙ ችግሮች ተፈጠሩ ነበር በጣም ለሰላም እና ጸጥታ ችግር እና የሰላም እና ጸጥታ ችግር ሲፈጠር የሰላም እና ጸጥታ ችግሩን ለማስወገድ የመጀመሪያ ኃላፊነት የሚወድቀው ፌደራል ፖሊስ ላይ ነው ፌደራል ፖሊስ በምን ፍጥነት ነበር በእነዛ ችግሮች ላይ እየገባ አርምጄ ውስጥ የነበረው አሁን መከላከያም ፌደራል ፖሊስም በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ ነው ያሉት ሳይገቡ ግን ብዙ ጊዜ ዘግይተዋል ጉዳዩን ለክልሎች በመተው ይሄ ክልሎች ጉዳይ ነው ተብሎ ለክልሎች በመተውበት ብዙ ሰው ጉዳ አደርሶበታል ይሄ ክፍተት ለምን ተፈጠረ የምለው ነገር ስናይ እዛ ተቋም ላይ በዚህ በመጨረሻዎቹ ጊዜያቶች የተደረጉት ለውጦች አሁንም በፖለቲካው ላይ ተመስርተው ብቻ ይመሩ የነበሩ በመሆናቸው ተቋሙ በዚህ አይነት ወቅት ላይ ምን አይነት ውሰነችን መስራት አለበት በምን ፍጥነት መስራት አለበት የሚለው ነገር በቂ ክሎት የፈጠረ ተቋም ዘውስ አልተፈጠረም ነበር እነዚህ ሰነሽ ልጦች የየው አጋዝ ከፈለውናል አሁንም ሌሎችንም አደረጃጅቶች ወደ በተመሳሳይ መንገድ ነው ለንማራቸው እያደረጀናቸው ያለ ነው ስለዚህ እኔ እነዚህ አይነት በተለይ የማይነኩ ምንላቸው ተወሰኑ መስራ ቤቶች ሙያዊ በሆነ መንገድ ከፖለቲካ አመልካከት ፍጹም ገለልተኛ በሆነ ሁኔታ የሚደረጁበት አሰራር መዘርጋት አለበት አታይሽዋስ አመሰግናለሁ እኔ ብዙ የተለየ ነገር የለኝ ባይዘው በጣም መልካሙ እና ትናንትና ከሰማውት ነገር በጣም ጥሩ ነው ማለት ይቻላል እኔ ዓለም በሴቶች አንቃ ላይ ነው የምትኖረው ወይም ዓለም አንጻራዊ ሰላም ያገኘችው በሴቶች ነው በየማምን ሰው ነኝ ማለት በሴቶች ብቻ አላልኩ ግን የነሱ አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ እንደሆነ አቃለው በጣም ጠንካራ የሆኑ ሴቶች ከቤታችን እስከ መስራ ቤታችን ሴቶች ያለቆቼ ሆነው ሰርተዋል በባለ ቤት ያቀዋል በጣም ጥሩ ምጃ ነው በየከመስዶ አንዱ ነው እንደውም አንድ ሲጠቅሶ ያሉት 
በወንጀል ብዙ የማይጠረጠሩ ነበር ያለትና እኔ እስር ቤት በነበርኩ ጊዜ በዚህ በሽብር ምናው ነው በሚል 2007 ማለት ነው ወደ 20 ሺህ በላይ ነበር ስለኛውና ሴቶቹ 300 አይሞሉ እና ሁለት ነው አንድ መልክ ያለ አይሆን ይችላል እዛ የታገሩ በጣም በብዙ ምክንያት ስለሆነ እና ትናንት ከሆኑት መልካም ነገሮች አንዱ ነው ማለት ይችላል ግን አሁን እሳቸውም ካሉት ከብዙም ሰው ከሰማሁት ኢትዮጵያ ፕሮፖጋንዳ ብዙ ነገሮችን ያስጥላታል ለምሳሌ የብህር ጭቆና ላይ በልና ፕሮፖጋንዳ ይነዛልና የት ላይ እንዳለ ሳናቀው እንኳን አለ ብለን እንደምደምድም አመር ይደረግብናል ወይ የሃይማኖት ወይ የጾታ ይባል አሁን ከማንንም ሀገር የተሻለ ኢትዮጵያ በሴቶች ጥሩ ታሪክ ያላት ናት ለምሳሌ የኢሌኒን የጣይቱን የዘውዲቱን በጣም ብዙ ከመስራ ቤት መሪነት አይደለም እስከ ሀገር መሪነት ይدرسوا ሴቶች እናጋለ ባይዘውኛ አንድነት ፓርቲ ያለን ብርቱካን ይደክሳን ሊቀ መንበር አድርገን መርጠን ነው በጣም ብዙ ሰው በቃ ረስቶት ስለነበረ የሴቶችን ትልቅነት የሴቶችን ችሎታ በፕሮፖጋንዳው ብዙት ረስቶት ስለነበረ እንደ አዲስ ነገር ነው የሆነበት ወቅቱ አስተውሳለሁ ግን ደሞ ያ እሷ ላይም ያድገ የወሰደው ነው ምጃ እናስተውሳለን እሱ እንቶ ስለዚህ ኢትዮጵያ ምሳሌ የምትወደች ባይዞ በሴቶች የትናንቱም በጣም ጥሩ ምሳሌ ብለው ታለሳቸው በኢትዮጵያም በአፍሪካ በጣም ምሳሌ ሊሆን በሚችል ደረጃ ጥሩ አድርገው ነው ያቀርቡት መልካም ነገር ሰርተውም ጥሩ ነገር ማለት ጥሩ ሰርተው ያሽጋግሩናል ሚል ተስፋ ማለት ቀደም ይያለው እሳቸው ሰላማኖቻቸው ብዙ ሰውም የተለየን ትሪ ኖርዋል በየላስብም እንዳሰራር ግን እህቶቻችንን እናቶቻችንን ወደፊት ማምጣትና ችሎታቸው የማረጋጋት ችሎታቸው ኮሚትመንታቸው ለህزب እንዲያሳዩና ለዚህ ለውጥ ዋና አካል ሆኖ ሴቶች እንግዲህ ከ50% በላይ ከህزبው ከአስተዋጽኦ ብቻ አይደለም ይሄ የናትነት ሚስትነት ብቻ አይደለም በቁጥሩ ፖፑሌሽንም ከፍተኛው ግማሽ የህብረት ሰው አካል ስለሆኑ በጣም ለዚህ ለለውጡ ትልቅ ሞተር ይሆናል ይሄ በራሱ በእያሰባለው እና አመስግኛለሁም ለዚህ ዶክተር ምን ይላል ለውርሶ በፌደራል መንግስት ካቢኔ ውስጥ 50% መሆናቸውን سنመለከት ሴቶቻችን ከገጠር እና ከከተማ ቀበሌዎች ጀምሮ ያሉበትን የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሁኔታ በሚገባ መንግስት አስፈላጊ ይሆናል በተለይ ሴቶቻችን በአገራችን ውስጥ በትምህርት ዘርፍ ያላቸው ተሳትፎ በመምህርነት ያላቸው ተሳትፎ የአገራችን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት እንዲሸጋገርና የአብዛኛው ህፃናት የቢያንስ መሰረታዊ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት እንዲያገኙ በማድረግ ሂደት ውስጥ ትልቁን ሚና እየተጫወቱ ያሉት ሴቶች መሆኑ ይታወቃል ያገራችን የገጠሪቱ የጤና አገልግሎት በተለይ መከላከልን መሰረት ያደረገው የጤና አገልግሎታችን በአብዛኛው እየተተገበረ ያለው በሴቶች መሆኑ ይታወቃል በተለይ በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ወደ 50% የሚጠጉ ሴቶቻችን መሆናቸው ይታወቃል በየጊዜው በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ከመጀመሪያው ደረጃ ያመራር እርከን ጀምሮ ከቡድን አስተባባሪ ጀምሮ እስከ ዋና ሂደት ዋና የስራ ሂደት እንዲሁም በወረዳዎች በቀበሌዎች በከተማ አስተዳደሮችና በክልላችንም ባሉ ትላልቅ ያመራር ቦታዎችም ጭምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ለውጥ ያመጡ ወንዶች መኮሮ ያልቻሏቸውን ትላልቅ ውጤቶች ያስመዘገቡ መሆናቸው ይታወቃል በኦሮሚያ ክልል አይታችሁ እንደሆነ በአሉን በመንላቸው ትላልቅ ከተሞች ውስጥ ሴቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ ከንቲባ አድርገን መደበን በአዳማ በሱልታ በለገጣፎ በሻሸመኔ እና አሁንም በብሾፍቱ እንዲሁም በሌሎች ከተሞች እጅግ በጣም ፈታኝ የሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እጅግ በጣም ፈታኝ የሆኑ የህገበላይነት ችግሮችን ተጋፍጠው የፈቱ መሆናቸው ይታወቃል ማለት ነው በተለይ በኦሮሚያ ክልል ሴቶች ወደ አማራር ከመጡ ታምር ሊሰሩ የሚችሉ መሆናቸውን በተግባር አይተን ፈትነን የተደሰትንባቸውና ብዙ ቦታዎች በጣም አስቸጋሪ በሆኑ ቦታዎች ሁሉ ቢመደቡ ውጤት ሊያመጡ የሚችሉ መሆናቸውን በተግባር ያያየን ስለሆነ 
ከታች ጀምሮ ባሉ ያገልግሎት አሰጣጥና የታችኛው የርከን አመራር ደረጃዎች ላይ ተፈትነው ውጤት ማምጣት እንደሚችሉ ውሸትን መጋፈት እንደሚችሉ ህገወጥነትን መጋፈት እንደሚችሉ እጅግ በጣም ቀልጣፋ የሆነ አገልግሎት በመስጠት ውስጥ ቅን ልቦና ያላቸውና በጣም መልካም ስነ ምግባር ኖሯቸው ህዝብን ግማሽ መንገድ ሄደው ማገልገል የሚችሉ መሆናቸው የየተረጋገጠ የመጣና በተክባሪም የተፈተሸ በመሆኑ ነው ወደ ሚኒስቴሪያል ቦታዎች 50% ከፍ ብናደርጋቸው ሴቶች በዚህ አገር ውስጥ ብቃት ያለው አመራር መስጠት የሚችሉ መሆናቸው በተግባር ያሳያሉ የሚለው እምነት ስለተደረሰበት ነው እንጂ ሴቶች ገብተው ይሞክሩት ከሚል እንዳልሆነ እንዲረጋግጥልን እንፈልጋለን በተግባር ተፈትሾ መስራት እንደሚችሉ ታይቶ ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ ታይቶ ተራራ የሚያክሉ ፈጣን ችግሮችን ሁሉ ፈተው አመራር መስጠት እንደሚችሉ ተረጋግጦ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል በፌደራል ደረጃም በትናንትና ሁለት በተሰጠው ያመራር መደባ ላይ ትላልቅ ስራዎችን እንደሚሰሩ እናምናለን በተለይ ፈጣን የሆኑ ቦታዎች የተመደቡ አመራሮቻችን አሉ ከዚህ በፊት እጅግ በጣም በጣም ብዙ ስራ የሰሩ አመራሮች ናቸው አሁንም በዚህ የሽግግር ወቅት በጣም አስቸጋሪ የሚባሉ የመንግስት ስራዎችን ውሳኔዎችን በመስጠት የኛ አመራር በሴቶች ሊመራና ሊሸጋገር የሚችል መሆኑን በተግባር እንደሚያሳዩን ምንም ጥርጥር የለኝም ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ውይታችንን እናጠቃለን ነው የሚሻለውና እናልባት ቀረም እንትሉት ሐሳብ ካለን ሁለት ሁለት ደቂቃ አልስጣችሁ አቶ ኢሹዋስ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እሱን መደጋገም ስለላለብኝ ነው ማንኛውም የለውጥ ሂደት የራሱ የሆኑ መንገዶች አሉት ያገዛዘን አስተሳሰብ ከመንቀል ጀምሮ ያንን ለውጥ ተቋም ያድርጎ ቀድም እንዳልኩት ህዝቡ በመረጣው እስከሚተዳደርበት ድረስ አራት አምስት ደረጃዎች አሉት አሁንም ቀረም እንለው ሊታሰብበት ይገባል የምንለው ተቋማዊ ማድረግ ነው ቀድም እንዳሉት እህቶቻችንም እዛ ላይ የመጡት ሰዎችም አንድ መጨረሻ ላይ አንድ ትተናገር ሰምቻለሁ ዘው ፓርላማ ውስጥ አሁን እንኳን ደስ ያለህ የሚያሰኝም አይደለም የሚያስጨብጭብም አይደለም የህዝቡ ጥያቄ እንደ ሳት ነው ነው እንደዚህ ነው ያለችው በጣም ፈጣኝ ግዜ ነው በጣም በጥንቃቄ መራመድ ያለበት ነው ያገር ጉዳይ እስቲ እንሞክረውና ምናምን የሚባል አይደለም እስቲ ፍረስ እንሞክረውና እንደገና እንሰራዋለን የሚባል አይነት ጨዋታ አይደለም ስለዚህ አሁን ቀጣዩ ነገር መሆን ያለበት ግዜ ሳይሰጥ ተቋማዊ ማድረግ ላይ ነው መስራት ያለበት ይሄን ስንል የሚያሳየን ታሪክ የጠንካራ ሰው ታሪክ ነው እንጂ የጠንካራ ተቋም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥም አፍሪካ ውስጥም ያለው አጼ ቴዎድሮስንም አጼ ዮሐንስንም አጼ ሚኒሊክንም አይለ ስላሴንም መንገኔንም መለዚናዊም ራሳቸው ዶክተር አብይንም ብንወስድ እዚህ ሀገር ላይ እንደው ማይነካ ጠንካራ ሰው ነው ያለው እንጂ ይሄ ተቋም በራሱ አስቦ በራሱ እንደዚህ አድርጎ ጫፍ ያደርሳል ለምሳሌ በመራብ አፍሪካ በነበሩ ምርጫዎች ይሄ ምርጫ ለካ አይደለም ብለው ካንሰል የሚያደርጉ ቆራጥ ሰዎችን አይተና ተቋም ነው ያ ጠንካራ ሰው ያለበት ራሱን ችሎ የቆመ ሰው ያለበት ተቋም ነው እንደዚህ አይነት ተቋማት እንዲገነቡ ነው ምንፈልገው ስልጣን ተሰብስቦ አንድ ሰፈር ወይም አንድ ሰው ላይ ተከማችቶ ሰውየውንም ወገቡን እንዲያጎብጣው ተከሻውን እንዲሰብረው አንፈልግም ሲሰበር አብሮ ይዞት እንዲጣፋ አንፈልግም ወይም ደሞ ኔ ብቻ ነው ያለው ሁሉ አብጦ አንባገነን እንዲሆንም አንፈልግም ስለዚህ ተቋማዊ ማድረጉን እኛ በእኛ በኩል ተመክሮዎችን በማምጣት ከህግ ከታሪክ አንጻር ከአገሩ ጥያቄ አንጻር ጥያቄ እንትን አሰራሮችን እንዴት ይሆኑ ለሚሉትን ለማምጣትና ለመነጋገር አብሮ ለመስራት ሬዲና የጋራ ተቋማት የድርጅቱ የራሱ የራሱ ጉዳይ ነው ያዲግ እንደ ድርጅት ይዋዳል አብሮ ይሰራል ነው የራሱ ጉዳይ ነው ሰማያዊም የራሱ ጉዳይ ነው መድረክም ሌላውም ድርጅት እንደዛ ነው የጋራ በሆኑ ተቋማት ላይ በፍርድ ቤቶች ላይ ቀደም ብሳቸው እንዳሉት በመርጫ ቦርድ ላይ በሚዲያዎች ላይ ሚዲያ ባይዝ ወይ አገር የሚያፈርስም አገር የሚገነባ ሚዲያ ነው በጣም በተደጋጋሚ በጽሁፍም በቃልም ጠይቀናል በጣም ብዙ ሚዲያው ላይ ሊዳሰሱ የሚጋባቸው ጉዳዮች በጣም ብዙ አሉ። ለነዚህ ቅድሚ ያሰተን እንስራ። እኛ ምንም ከዚህ ቅድሚ ያምንሰጠው ከዚህ ያለፈ ይሄ ይሄ ሂደት ባይዝ ወይ አሁን ምን እንደጋገረበት ከግለሰብ ከድርጅትም በላይ ነው ያገር ጉዳይ ነው። አሁን ከድርጅት አቋማን ጻር ከመናምን ይያልና አይደለም እናወራው። አገራችንን ፈልጋታለን። 
ያላት መንገድ ደግሞ ብዙዎቻችን በገዢውም በእኛም በኩል እንደተስማማ ነው ለውጥ ላይ ነው ትራንዚሽን ላይ ሽግግር ላይ ነው ያለ ነው ያ ወደ መልካም እንዲሄድ ከተናንት የተሻለች ኢትዮጵያ የያቶቻችንን ኃጢያት ምንቆጥርባ ሳይሆን ለልጆቻችን መልካም ለልጆቻችን መልካም ተስፋ የምንሰጥበት ኢትዮጵያ እንድንሆን ተቋማዊ ማድረግ ምንም ለነገም ማይባል ጉዳይ ነው አብረን ስራ ነው ታንኪ አቶ ሞላሊኝ እንጀምሩት ሐሳብካለህ አዎ የምጨርሻ ማረጋው ሐሳብ አንድ ሰው በመርጫው ድር ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመረጠው ከምክር ቤት አባላት ነው ያ ማለት ለምክር ቤት አባላት ነው የሚደረግ መርጫው ድር ውስጥ ተሳትፎ ከህزب ድምጽ አግኝቶ የገባ ሰው ማለት ነው ሲገባ ድምጽ የሰጡትን ሰዎች ወክሎ ነው የማጠው ሲወዳደር ፓርቲ ነው ወክሎ ነው የሚወዳደረው ፓርላማ ባል ከሆነ በኋላ ለኔ የሚገባኝ የፓርቲ አባል አይደለም የፓርላማ አባል ነው የፓርላማ አባል ሆኖ መስራት ያለበት ከፓርላማ አባል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሲመረጥ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነው ድምጽ ያሰጡትንም በድምጻቸው አንተ አትመረጥም ብሎ ድምጽ የነፈጉትንም ባጠቃላይ ምርጫው ውስጥ ባለ መሳተፍም ድምጽ ላልሰጡትንም የሁሉ ንብሰቆች ወክሎ የሁላችንም ጠቅላይ ሚኒስትር ነን ያለው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የፓርቲው አይደለም ይሄን ማነሳበት ምክንያት ምንድነው ስራ አስፈጻሚ ነው ማቋቋም ስልጣን በሕገ መንግስቱ ሙሉ በሙሉ ስልጣን እየተሰጠው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያቋቁመው ስራ አስፈጻሚ አካል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያመጣው አደረጃጀት ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚወክል ሁሉም ኢትዮጵያ የኔ የሚለው ስርዓት ሆነ አለበት ከፓርቲ አስተሳሰብ መነጻ ሆነ አለበት ከፓርቲ አስተሳሰብ መውጣት አለበት ተሽዋሚዎቹ የግድ የፓርቲ አባል መሆን የለባቸው ከፓርቲ አባላት ውጪ ያሉ ሰዎችንም የሚያካትት እነሱንም አይቶ እዛውስ ብቃትና ችሎታቸው ታይቶ ብቃትና ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ለቦታው በሚመጥኑበት ቦታ ላይ መሾምን መመደብን ታሳብ ያደረገ መሆን አለበት እኛ ሀገር ውስጥ አሁን ባለፉት ከ87 አመት ጀምሮ ጀምሮ ምን እንደው የምናየው ሁሉ ጊዜ ፖለቲካ ተመራጮች ብቻ ናቸው የሚሾሙት የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ብቻ ናቸው የሚሾሙት ከፖለቲካ አባላት ውጪ ሰው ላይ መስለኝ እኔ ባስካሌ መርጃ ድረስ ሁሉም የፓርቲ አባላት ናቸው ወይ የሀድጋ አባላት ናቸው ወይም ደግሞ የተዋዋሪ ወይም ደጋፊ ፓርቲዎች አባላት ናቸው ይሄ አስተሳሰብ እንደ ሀገር የቆዳ መጥቷል ከዚህ አስተሳሰብ ነጻ መውጣት አለበት ዶክተር አብሪ እንዲያሽጋግሩን የምንፈልግበት የመጀመሪያው ፖይንት ይሄ ነበር እስከሳቸው ነበር የምንጠብቀው ይሄን ሽግግር ጥሩ ሰዓት ላይ ደርሰናል አሁን ይሁላችንም አሳሰብ ዛ ጋደርሷል የነገሩንን በተግባር ሊያሳዩን ይገባል የከፓርቲ አባላት ውጪ የሆኑ ሰዎች ተመድበው ሙያዊ ብቃትና ችሎታቸው ብቻ ታሳቢ ተደርጎ ለአምስት አመት አይደለም ሌላ ፓርቲ ቢመጣ እንኳን በዛሬ ሁለት አመት ነው ሁለት አመትም አንሷል አሁን ከዛ የቀረን የምርጫ ጊዜ ያን ጊዜ ሌላ ፓርቲ ቢያሸንፍ እንኳን የኔ ብሎ ይዟቸው ሊጓዝ የሚችል ብቃት ያላቸው ሰዎች ተቋማቱ ላይ ሾማሉ በየጠብቀ ያንበር ይሄን አለማይተት ለጉርለት ነው ከዚህ ጉርለት ነጻ መውጣት መቻል አለበት ያን ጊዜ ነው እንደ ሀገር ለውጥምና መጣው እንደ ሀገር ልንሻሻል እንችልው አለበለዚያ እስከ ዛሬ ስንመጣበት በነበረው ከ93 አመት ጀምሮ ሪፎርም ይያልን እንደመጣን አሁንም ዘው በተመሳሳይ ታይ ያዳክረናም እንደው እና ይሄን መጣረም አለበት ይያስባሉ ባለፉት 6 ወራት በአገራችን እየተደረጉ ያሉ መሰረታዊ የሆኑ ለውጦች 100 ሚሊዮን ህዝብን የሚመለከቱ ለውጦች መሆናቸው ከግንዛቤ መግባት አለበት በተለይ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደ ሐላፊነት ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የምንወክለው 100 ሚሊዮን እንደመሆኑ መጠን የትኛው የብረትሰብ ክፍል በአገራችን ያመራር ሂደት ውስጥ ተሳትፎ አገልግሎት መስጠት ይችላል በአገራችን የለውጥ ጉዞ ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል የሚለው ከግንዛቤ በመወሰዱ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ከባለሙያዎች ከተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲሁም ከሌሎች አካላት ወደ አማራር እንዲመጡና ተቋማትን እንዲመሩ የተደረገበት ትልቅ ለውጥ ሊጠናከር ይገባል እውቅናም ሊሰጠው ይገባል በተለይ በአገራችን አሁን ያሉ የሚዲያ ተቋማትን ጨምሮ ከውጭ ከገዢው ፓርቲ ውጭ የሆኑ አካላት በከፍተኛ አማራ ጭምር እንዲመራቸው እየተደረገ ያለው ነገር እጅግ በጣም ሊበረታታ የሚገባና ለሌሎች የብረሰብ ክፍሎችም ተስፋ የሚሰጥ መሆኑ ከግንዛቤ ሊገባ ይገባል በአጠቃላይ ግን سنመለከተው ይሄ ሪፎርም የ100 ሚሊዮን ህዝብ ሪፎርም በመሆኑ ምክንያት እነዚህ ሪፎርሞች ከፖለቲካ ስርዓቱና ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ጋር የሚደረገውን ለውጥ እንዲሁም ከህግና ከፍትህ ስርዓት ማሻሻያ ለውጦችና የመንግስት ተቋማትን ለውጥ 
አንድ ላይ ደግፎ አስተባብሮ የመምራት ጉዳይ ስለሆነ በየትኛውም ጎራ የተሰለፈ የህብረተሰብ ክፍል በየትኛውም ዘርፍ ያለ የሚዲያ አካላት እንዲሁም በተፈካካሪውና በሌላውም ጎራ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ጭምር በጋራ ሊሰሩ ግባት ሊያቀርቡ ሊደራጁ ሊደግፉና ይሄ ለውጥ ሄዶ ሄዶ ህዝብ እውቀና ሊሰጠው እስከሚችልበት ውጤት ድረስ ለንመራውና ለናሻጋግረው የሚገባ ስለሆነ በጋራ ተሰልፈን ለውጡን ከግብ ማድረስና በተለይ ደግሞ በህብረሰባችን ውስጥ ያለውን እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያደገ ያለውን የለውጥ ፍላጎት እውን ለማድረግ የሚያስችል በመሆኑ ሁላችንም በጋራ መንሰራ ከሆነ የምናፍቀውን የለውጥ ውጤት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ለማሳሰብ ነው ዶክተር ቢክላሁ ሪሳ የኦሮሚያ ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰዋብት ቢሮ አላፊ አቶ ኢሽዋ ሳሰፋ የሰማይ ፓርቲ ሊቀ መንበር እንዲሁም አቶ ሞላሊ መለሰ የሕግ ባለሙያ እዚ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣቹ ለሰጣችሁን ማብራሪያ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገንና መሰግናለን በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን በድጋሚ ያመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኢፌድሪ ህግ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስፈጻሚ አካላትን መልሶ ማደራጀትን አስመልክተው ለ ህዝብ ተቋዋሽ ምክር ቤት ቅምት 6 2011 ዓ.ም ተመረጥ ባቀረቡት ጉዳይ ላይ ባለሙያዎችን ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘን ያደረግ ነው ውይት በዚሁ ይተናቀቃል በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ስለተከታተላችሁ ሁላችሁን እናመሰግናለን ቻሊን ሰምት